，老师在黑板上出了四道拓扑题，这对高一的学生来说简直就是天书。老文，你上去把题解了，我敬你是条汉子。我研究研究，<笑>你还真研究啊，没听后面老生们聊啊。这四道题的难度根本不是我们能染指的。我悄悄服下一颗领悟胶囊，随后翟老师开始讲关于拓扑的知识点。拓扑空间上的结构称为空间拓扑。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，宅中开口，滔滔不绝讲解起来。礼堂里顿时气氛凝滞，在场同学面露难色，吃了苍蝇般难受、呃。真是服了，明明每个字都听得懂，连起来为何就成天书了？哦，我眼中闪过金光，来感觉了，在草稿纸上飞速演算。怎么了，文瑞？你在写什么？短短几分钟，我就把草稿纸都写完了。张志磊和宁墨把草稿纸贡献了出来。他在写什么？不知道，但好像很重要。我草稿纸没有用，给他用吧。八张、十张、十二张。你触发了稀有状态顿悟，检测到数学顿悟，由白银三十三级暴涨至白银六十级。你不再是一名死读死背的庸学生，你有了主动破开世界奥秘的灵性，获得一次十连抽机会。<笑>确定了，将几何和拓扑有效联系的工具是篇微分方程。这时下课铃忽然敲响，讲座刚刚进行了三分之一，后面还要讲两节课，给大家十分钟自由活动，可以上厕所，可以互相交流。我起身，径直走向黑板。啊！卧槽，他要干什么？老文，你别吓唬我啊！老师，我知道了，是篇微分方程。啊！你自己想出来的？是，试一试这四道题。谢谢老师，我上来就是要解题的。真头铁啊！才第一场讲座就妄想把题解出来，梁静茹给的勇气，他能做，对我倒立洗澡。干嘛冷嘲热讽？年轻人就该这样，明知不可为而为之，不会做我也要上去做。我很欣赏文瑞小老弟，我下笔速度极快，笔走龙蛇，飞速书写步骤，短短一分钟就写了半块黑板。我操！我去，真的这么丝滑吗、啊？我竟然看不懂，他都能上去写答案了，我特么还看不懂，人和人差距这么大。最终答案能不能对另说？这本书的气势确实被他装到了。他居然真的解题了，那题目我毫无头绪。文瑞的数学水平和我拉开多远了？检测到数学进步，由白银六十级升至白银六十一级，升级了，那说明目前做题方向是对的。终于，上课铃敲响，老师解出来了。好，我再检查。短短十分钟课间，文瑞居然完成了一道题。去年楚龙足足用了半个多小时才完成第一道。老师，现在上课吗？如果不上课，我再试试第二题。你还能解第二题？有思路，时间允许的话，我试一试。试试吧，看你能做出来多少。我先帮你看第一题的具体步骤，对不对？老师，您是出题人，应该知道题目最终答案吧？前面的步骤您慢慢看，我想先知道我算的最终结果是对的吗？嗯、呃，对，最终答案是对的。文瑞第一题做对了，怎么样？服不服？瑞神称号绝非浪得虚名，长江后浪亏前浪。非常意外，我这四道题已经被文瑞同学提前做出一道，答案完全正确，步骤严丝合缝，堪称教科书级别的答题。但不能因为文瑞一位同学耽误咱们上百位同学的讲座。所以让文瑞同学继续留在台上答题，我继续带大家学习拓扑。然后他又拖出了个黑板，继续讲解，把我完全挡在了后面。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。但台下的学生现在根本听不下去，全都在想我到底能不能解出来剩下的题。翟老师坏事做尽，我瓜子都拆开了，等着目睹盛况。你把直播画面接了啥意思？这破讲座一点意思也没有。听又听不懂，学又学不会，好不容易瑞神大法神威上台表演，居然还不让看，不要交头接耳，好好听讲座。四十分钟过去，下课铃终于敲响。上节课间休息过了，这节课间就不休息了。翟老师触犯众怒，凭什么不给我们看文瑞做题？文瑞又写了一节课，应该做完第二题了吧？说不定第三题了。老文速度一向很快，就在这时，我把前面的黑板推开。老师。我都写完了，你看一下，四道，瑞神居然做完了四道，牛逼，完全看不懂啊！什么天书、翟老师、文瑞做的四道题对吗？同学们急得嗷嗷叫，疯狂催着翟老师。别急，我检查一下。台下一些同学拿着纸笔，拼命开始抄题。<笑>我看到他们抄题，顿时无语。凡是我做的题，你们都要抄一抄，是吗？你们养成习惯了。第二题全对，步骤完美，已经超过楚龙了。严谨点，超过去年的楚龙了，确实牛逼，我服了。我上了两年高中
，比不上一个刚入学的。我还学个什么劲儿？第三题正确，步骤没问题。第四题正确，步骤完美。恭喜文瑞同学完成全部四道题，其他同学回宿舍吧。文瑞同学跟我去趟办公室，领奖励。数学办公室，我跟在翟老师后面。咦，翟老师终于把文瑞拐来了，恭喜恭喜！哼，我倒是想，班建业那老顽固不愿意啊。文瑞今晚去听我讲座，又搞出大新闻了。啊、大新闻，当众表演心算能力？不对啊，你不是讲拓扑的吗？我每年开拓扑讲座，会布置四道题，你还记得吧？记得，老规矩了。文瑞做出来一道题，一道，你瞧不起谁？文瑞不到一个小时解了四道。好小子，心算强，拓扑还强，数学这一块没有短板啊！翟老师，这学生你不得抢过来，得罪班建业也在所不惜啊！我要是教火箭班，我肯定抢了。回头我试试吧，去找任校长问问。实在不行，试试送典礼，请校长吃顿饭什么的。不单我想跟老班抢学生，刘露也跟他抢。对哦，文瑞还是生物竞赛生，这么好的数学家苗子，刘露抢过去干嘛？搞生物有什么前途？简直暴殄天物，简直焚秦主贺。说的就是啊，当个数学家多好，搞生物纯粹浪费时间。我站在一旁受不了了，翟老师，我等着领奖呢。哦，对对对，然后他爆出来一个大箱子。里面全都是关于拓扑知识的书。文瑞，你努努力冲数学国奖，拿下国奖去清华，说不定有机会见一见邱成孔。邱老师数学皇帝级别，和他高度近似的数学家，一只手数得过来。这时叶副校长一头汗走了过来，可算找到你了。走走走，跟我去校长室。校长室？为什么要我去校长室？京海大学的几个校领导过来了，指名道姓要见你，都在校长室等好久了。我到处跑着找你，累死我了。哦，我的学生果然是天才啊！学了半天的拓扑就能解出四道题，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！我一个高一刚入学的新生，给一个本科生的论文指出了错误，两个教授找到我们学校校长，点名要找我。啊，文瑞同学，我倒是熟悉，但他只是高一学生，二位专程来找他，有什么事吗？我去年带本科生的论文，有个学生叫易春晓，上午易春晓给我打电话，说贵校的文瑞同学看过他论文，指出了数据错误。我们初步判定了一下，发现数据确实存在问题。文瑞写的纠错十分精准、啊，弄错了吧？给大学论文挑毛病。文瑞才高一啊，我们也半信半疑。此事确实太惊人，尤其文瑞写下的错误分析，看上去水平极高，不像高中生手笔。所以我们深夜叨扰，想了解一下真实情况。如果真是文瑞指出论文错误，我们给他准备了一份小礼物。如果不是他，说明另有其人，我们还得想办法了解。不可能是文瑞，应该有什么误会。等他来了，问一问，估计他都不知道此事。随后，叶副校长带着我匆匆赶来，介绍一下，这孩子就是文瑞。文瑞，这两位是京海大学的楼院长和昌教授，他们有事情要问你。楼院长好，昌教授好，你好，你看过易春晓的论文吗？看过，他论文数据有问题，不符合 l u r i e l Delver C K 实验总结的规律、啊。办公室瞬间寂静，你能说说具体原因吗？巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。我猜两种可能，一种是编数据，一种是实验过程中有什么干扰，比如杂菌干扰。哦，厉害！你怎么懂这些知识的？在图书馆翻期刊，偶然翻到的，能看出错误，纯粹是运气。厉害，太厉害了！我们初步判定就是杂菌干扰。文瑞同学分析的数据问题完全正确。生物学到哪了？高中生物学完了，目前在接触大学生物课程。最近在学生物化学那本书，竞赛队刘露老师推荐的。我恰好是生物化学的授课老师，能提问你一下吗？我自信的点点头。模拟酶的模拟过程有几个层次？三个，分别是巴拉巴拉巴拉。很好，分离纯化 DNA 的方法有几种？主要两种，巴拉巴拉巴拉。呃，两道问题答下来，办公室气氛骤变，校长更是一脸蒙圈。我们学校竞赛生都培养的这么强了吗？不知道啊。竞赛生虽强，可我没见过强到如此程度的。非常感谢文瑞同学帮我校的学生论文纠错，送你一台高精度显微镜，还有配套拨片，可以观察各种细胞。<笑>谢谢楼院长。随后我又抱着箱子回到宿舍。卧槽，怎么又有大箱子？别告诉我又是老师给的奖励。猜对了，离谱！你怎么天天被奖励好东西？你上个学都快发家致富了，我只被老师奖励过罚站。罚站好啊，强身健体。对了，你的大新闻已经传开了。刚刚我回宿舍的路上，听到好多人议论你。什么大新闻？他们说你破了楚龙的记录、呃。我当什么大新闻呢？就这样，你去 UC 上班吧。这么大的小事儿，你也能当重磅新闻播？什么叫就这楚龙的记录啊？楚龙啊，绰号西楚霸王啊！我不在竞赛队，我都知道他数学至高神的江湖地位。
，你难道不清楚？西楚霸王吴江自刎了，并非不可战胜。给我半年时间，我一只手就能捏爆楚龙。你可歇歇吧，楚龙都高三了，等你发育起来，人家早毕业走人了。不需要那么长时间，楚龙毕业之前，我便能在数学上击败他。让他带着屈辱离开京海寺中。好啊，我相信你。反正咱俩在宿舍里关起门来吹，怎么吹都行。另一边，楚龙的宿舍，大事不好了，什么事情？慌慌张张，你的记录被破了，还是被高一小崽子破的？一个叫文瑞的新生，啊、什么记录？翟主老师的拓扑讲座，每年不都放四道题吗？你当年做出一道半。今年文瑞上去把四道都做出来了，据说现场特别轰动。哦，那个几蒙体无所谓啊，但是你的地位遭到冲击了，不必惊慌，只要我还在江海寺中，我的数学地位没人能挑战。突然有一个人跑了进来，楚龙，天塌了，高一有个叫文瑞的臭小子把你记录破了，知道了。你为何如此淡定？你一点都不慌，几道题而已。你以为我会在乎吗？无所谓嘛。也对，不愧是数学至高神，定力十足，大师风范，我等佩服。楚龙听闻你破掉他的记录，心中惊骇，怨念值加两百。楚龙将你视为威胁，满心忌惮，怨念值加三百。楚龙的江湖地位被你动摇，心慌忐忑，怨念值加两百。哼，连数学等级黄金二十八级的楚龙都慌了，看来他的心态也不过如此嘛。随后，我掏出手机开始玩《题海大陆》。我每答对一道题，就向敌人发射一枚炮弹，旁边的员工都看傻眼了。你这几分钟做的数学题，比我一星期做的还多，是吗？那你做题量不够啊！真的秀，你孤军奋战，干死三十多人吧！他们等级太低，我随便答对一两道题，他们就空写了。次日清晨六点，数学办公室，裘灵山跑到翟都面前，大姨。翟都老师是裘灵山的亲大姨，也是他高一时的数学老师。早啊，珊珊，早餐吃了没？吃过了，大姨，我来找你要书。那几本书昨天到货了吧？好激动！这几本书我盼了半个月，盼星星，盼月亮。呃，珊珊啊，那些书出了点小意外。什么意外？快递车出事故了。我昨晚把书给另一个学生了。大姨，你真会开玩笑。我可是你最疼的乖外甥女，我喜欢的书，你怎么可能给别的学生呢？大姨，你哄我玩对不对？是不是要考我几道题，然后把书给我？对不起啊，珊珊，真的给别人了。大姨，你别激动啊，珊珊，我已经重新下单买那几本书了，估计过几天就能送来。书给谁了？哪个学生比我还重要？给了高一精英二班的文瑞。啊、这时，旁边的班建业听到了我的名字。你贿赂我学生，你想干什么？是啊，大姨，文瑞都不是你学生啊，为什么把我的书给他？解释清楚。昨天我去办拓扑讲座，像往年一样写了四道题，承诺有人做出来就给奖励。第一节讲座，我心想不可能有同学今天把题做出来，所以我暂时没准备奖励。结果课间休息，文瑞突然上台，二话不说把题目做了。我没办法。当着那么多人承诺有奖励，总不能食言吧？只好拿那几本书周转一下。哦，文瑞做出几道题，比楚龙多吗？多多了，文瑞四道题全做对了。我就说这孩子行啊，不枉我一番栽培，我就猜到他能做出很多。四道题，文瑞把那四道题当场全做出来了。对，步骤天衣无缝，可以直接印了当参考答案。不可能，楚龙才一道半，我当年一道都没做出来。看来文瑞会超越你，也有可能超越楚龙。关于文瑞。还有个更惊悚的事实，你听吗？听，他昨晚把四道拓扑题做对了，但他昨天中午才刚开始学拓扑。哦，我的学生果然是天才啊，学了半天的拓扑就能解出四道题，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！不可能，绝对不可能，他骗你的大姨，他没有说什么，是我自己发现的。昨天中午我在图书馆遇到他，他恰好刚开始学竞赛题本的拓扑部分，我走的时候，他忽然问我，拓扑和几何有没有工具能联系起来？我当时心跳都快停了。这悟性太可怕了，我不信，他肯定是之前学过拓扑，有底子。我现在去找他，你别跟人家起冲突。他不知道奖品是给你准备的书，是我擅作主张把书给他的。你别去找茬，我不找茬，我不提书的事情，我就是跟他切磋一下学习，看他是不是悟性那么好。大姨，你不让我和他起冲突，你是担心他还是担心我？当然是担心你啊，因为文瑞是拓扑天才，你拓扑这块不突出，我担心你受到打击。啊、大姨。